，给我瞄准了打。K.O. 泰国摆成拳王，在比赛的过程当中疯狂吐舌头，蔑视中国小伙，结果下一秒惨被乱拳打断舌头，当场猝死擂台。泰国摆成拳王星当，他是号称全泰国有史以来最硬的男人，有着超过三百场以上的作战经验，来华六年，豪取十八连胜，未尝一败。好，我们看一下眼前的这个家伙。呵呵我长得很黑啊，好像是个非洲人。没错，他就是泰国最硬拳王星当。那么赛前，对方的星当也是表示说啊，金钟罩、铁布衫在他的面前都是小儿科。呃，他更是狂言说自己呢可以说是菜刀砍不破，子弹打不穿。好，呵呵确实够狂。好，这场比赛迎战他的对手就是来自于中国的拳坛小将胡正， 3 4战26胜，其中包括18场 KO。是中国新生代当中 KO 率最高的小伙子，被称为 KO 男神。好，随着五星红旗飘扬而起，有请我们的中方选手胡正晒要登场。那么，面对一个来中国六年未尝一败的顶级百胜拳王，今天我们的中国小伙胡正呢是，呃，主动请缨来迎战对手啊，他是一个拳法高手，而且赛前胡正也是表示啊，你能挡住子弹，但不好意思啊，我的拳头。那是大炮，好呵呵，还是非常的有血性啊！这个发言也是很霸气。好，各位现在观众朋友们，这场比赛是为您带来一场非常精彩的中泰大战，同时这场比赛也是一场为其他中国选手复仇的一场复仇大战。好，比赛开始，来看一下红方选手，我们的中国小将胡正。今天他也是代表我们中国啊，迎战这个泰国的百胜拳王星当。那么对手的话是号称比波球还猛、比罗唐还硬的这么一个狠角色。包括在赛前，对方的星当也是扬言说自己呢是整个亚洲、整个世界啊、整个宇宙最硬的男人，还称我们中国选手在他的面前都是软骨头，都是病秧子，不堪一击。好。呵呵哦，我们可以看胡正一上来打得很凶啊，正是因为对方啊太狂了，所以说打得比较凶。好，让我们非要少说。好，高扫踢，近身顶膝。你看这个星当还是老练。冲击在我们中国有句老话说的非常的好，那就是拳怕少壮。所以说本场比赛我还是更看好我们的中国小伙胡正。呃，虽然说对方啊已经是对华六年不败啊，也是在中国呢六年没输过了，但今天希望胡正能够打破啊这个魔咒。也是这个泰国伦皮尼的老人了，是在他们那个圈子里头，金刚这些年一直被视作。类似像史泰龙、施瓦辛格一样的存在。呃，没错，尤其是其斧劈般的砍腿啊、低扫踢啊。呃，胡正的拳法就像这个大摆锤一样。呵呵呃，对方啊号称是全世界啊全宇宙最硬的男人，但今天啊碰到了更硬的中国小伙胡正。而且我们看胡正的打法呢，也是一个平推的一个战术啊，像一个坦克一样，和邱建良一样啊往前去推。浪得虚名。但是胡正年轻啊，胡正年轻，现在二十四岁，正当年，是，正是最狠的时候。来，我们看一下两个人到底能打出怎么样的火花。是，呃，胡正的这种打法非常细腻，甚至还还在场上挑衅他的老前辈。看今天胡正整体的一个气势啊，很明显的就是奔着 KO 对手去的，但是要小心。那对方的话，据说啊，呃，说自己的这个抗击打程度。比金钟罩、铁布衫还要猛，呃，当年和这个武僧一龙啊，他是比拼过抗击打能力。呃，一龙当时是扛了呃三十多拳，而星当扛了八十多拳。所以说，今天胡正想要去 KO 对手的话，还是有难度。好，最后的时间。打法毫无疑问，眼镜蛇式的打法，是毒蛇一样。没错，就等致命一击。对，他你看，星当，星当大叔一直有保留，一直有所保留。没错。在这种情况下，小将胡正要小心了。好，继续。
，而且我们看胡征呢，几乎是不做防守，把所有的这个体能啊和注意力，呃，放到了这个进攻上。好，观众朋友们，比赛第一回合已经结束，打得非常的过瘾。没有想到在这个时候啊，能看到一个二十岁的出头的小将能打出这么凶狠的比赛。呃，这场比赛我可以说，就算对方啊他是坦克啊，他是铜鼻铁骨，那么在这个，呃，胡征的重拳之下，他也未必能挺挺得过去。更何况对方已经38岁了啊！好，接着看一下双方比赛第二回合的精彩对局，观众朋友们千万不要错过。啊，他每一回合之前都跪吗？三败九后了、呃。是的，这是这个泰国的选手的一种礼仪。好，观众朋友们，比赛来到了第三回合，让我们一起来看一下双方这一回合的精彩表现。好，我们看这个青当，哦，又一次被胡正压制到龙边。他也没有什么太多的一个办法，因为这个胡正的拳啊，像机关枪一样。那么青当现在心里想的可能是说，呃，老子扛打，但是老子扛的是子弹，而你这个胡正啊，你小子今天是大炮啊，你是这个加特林机关枪。啊，标志性的是乱扫。我们俩人这个互相对攻这会很有效啊，是都不同程度给对方造成了一些伤害，甚至是困扰。没错，而且两个人你看啊，拳脚相加，打的对方那个火花。呃，实际上像胡正这种打法，对于体能上的消耗呢是非常非常大。但是今天胡正，我不在乎啊，而且他还年轻，所以说这个正值当年。所以说这个体能啊是根本用不完的。好，你看还在打，你完全看不到他的这个。哇哦，还是一对手啊，随便踢。哎呦，对方啊，星光也刚刚也是频繁吐舌头挑衅我们。当然，这也是一种蔑视。看一下对方的吐舌头能不能激起胡正的这个呃战斗的欲望。就而言，真的是读万卷书不如行万里路。没错，平时再多的，无论是训练技巧还是理论知识，都不如上擂台来一场实战。是，而且是跟经验这么丰富老道的星当大叔对决，是一种享受，呃、是一种释放是是，也是一种学习。呃，不过有一说一啊，啊，呃，不愧是星当。吃到这么多重拳，嗯，到现在好，我们看胡正再一次把星当哦，这个追着打，哦，要小心，我们要小心啊！这是这不是跨栏比赛啊，这不是跑步，这是打拳。胡正险些飞出去，好，继续追击。可以说很久没有看到像胡正这个体能啊这么充沛的选手了。而且我们仔细看，胡正的后背呢是纹呃拔了这个罐儿啊，呃，据说在赛前前一天，为了放松自己的肌肉啊，就是为了这个今天的比赛。对方号称比翼龙还妖、哦、呦，什么情况？哇哦，漂亮！观众朋友们啊，这个应该是一拳啊打翻了。我们看，对方已经是在擂台上休克了。我的天呐，这场比赛真的是没有想到，胡正这最后的一拳啊，成了这个压死对方的稻草。那么这个比赛实际上马上就要结束了，但是没有想到啊，这突然的雷霆一击。我们来看一下，那么胡正今天这个小伙子，他的体能啊和拳法真的是震惊了我们，没有想到我们中国年轻一代还有这么厉害的选手。呃，因为这个星当啊，他之前击败过谁？我可以给大家说一下啊，呃，击败过我们中国的顾辉、贺彪、呃，李晨晨，包括郑可啊，这都是他打过的啊，包括一龙，他都击败过。这场比赛让我们恭喜我们的中国小将胡正为国争光。那同时非常感谢屏幕前您的收看与支持，观众朋友们，咱们下期视频不见不散。